Piste neuve, un investissement de presque 3 millions d'euros qui a pour but de redonner un coup de jeûne à la station cantalienne. Elle espère attirer une nouvelle population de skieurs avec la grande région. Ouverture des pistes prévues le 19 décembre. Reportage Pascal Félix et Claude Bernard. Un télésiège tout neuf, encore en rodage. Cela faisait une trentaine d'années que son prédécesseur emmenait vaille que vaille les skieurs en haut de Masseboeuf. Au sommet, parfois, quelques embouteillages se créaient. Aujourd'hui, tout cela devrait changer. Le cahier des charges était assez exigeant puisqu'il fallait garantir le transport de 2400 personnes heure et avoir une, un confort d'utilisation qui soit le plus optimum possible. Les appareils que vous aviez apparemment avant étaient plutôt anciens et là on a mis un appareil moderne, confortable et qui va à une vitesse qui sera appréciée par les clients. Après le télésiège du Baguet l'an dernier, celui de Masseboeuf était l'investissement le plus urgent à réaliser pour requalifier plusieurs pistes de ski. Mais il n'est pas le seul chantier mis en œuvre. Le dévaluge va réouvrir, le snowpark aussi. Il sera déplacé et agrandi jusqu'à 5 hectares. Le coût global des réaménagements frôle les 2,8 millions d'euros. Mais autant d'investissements n'est pas dû au hasard. Je ne peux pas passer sous silence le fait que le Luran va aussi bénéficier en 2016 d'un éclairage médiatique de, 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 de grande ampleur puisque l'arrivée du Tour de France en station avec une, une étape de montagne, ça va être l'occasion de rappeler à des millions de téléspectateurs qu'on qu peut skier dans le Cantal. Première cible visée par la station de moyenne montagne, c'est désormais quasi voisin, les Stéphanois et le département de la Loire. Elle espère les convaincre de venir au Luran, comme elle a déjà persuadé le sud-ouest et le centre.